Hey guys, welcome back to our YouTube channel for today. This is Chef Morris, and of course, yes, yeah, sinasabi ko sa inyo na uh, isang napaka-inspiring chef, young Sorry. chef from uh, Batangas. Yan, si Chef Ivon. Hello po. Hello guys, hello sa inyo lahat. Uh, Mag-ahay lang ako sa mga viewers natin, Chef, ha? Gigi ako lang, Chef. So... Hi kay uh, Nilo Ramos, Marty Dancen, yan yung kapatid ko, my mom, and uh, Mikeo Dancen, Zenaida, April, and A Alvin Vlogs, Mumay Malapi, Rosa Sabella, my mother-in-law, April of Foodscape PH Family, Jocelyn Sanchez, Boss Lakay Vlogs, Bebs, uh, Mom Cat Ninja, Chow Recipes, Sharon Flawless, Harry Clint, and uh, Chow Recipes, of course, my brother-in-law, Carlos, the besties. Hello sa inyo lahat, uh, and Stefano and Elami. Yan, so, ciao, ciao, ciao. Buongiorno. 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 How are you, Chef? How are you, Chef Ivon? Okay lang, Chef. Okay lang. Ito, nasa bahay, lockdown. <laughs> lockdown, ano? So, kung di nyo na itatanong, guys, si Chef Ivon, ay uh, isang finalist din siya sa isang uh, napaka-prestigious na competition dito sa Italy. Kasi, Uh, isa sa aming mga idol yung uh, judge and host ng uh, Italian competition which is Antonino Canavacciolo and uh, the contest the competition is very uh, very hard very difficult because our uh, kanilang cuisine ay uh, very high level so Antonino Canavacciolo is a, a Michelin star chef no so hindi ko na hindi ko na ikukuwento ikaw na yung magkwento chef Ivon Kung ano yung nag-experience mo doon? Saan ba ako magsisimula, Chef? Uh, sa, yun nga, na sinuerte tayo na napasali tayo sa competition na yun. Na para sa akin bilang isang Pilipino, nakaka-proud dahil ako, parang ako lang yung ibang lahi doon eh. Nasa 11 ko oh. na yung iba, lahat, lahat ay... Lahat ay... Ay... Eh... Yung sinerte, ang gano'n maraming, maraming ako natutunan, maraming sa sa, pag, sa pagluluto o kaya sa kumbagay pakikisama sa, sa, sa tao, pakikisama ano sa tao. Ano yung, ano yung natutunan mo kay Chef Antonino? Ah, yung, one, yung, ano ba sa Tagalog, yung, yung precision, yung sobrang precise na sa ginagawa sa mga bagay na Sabi niya nga, kung hindi mo din gagawin ng tama, huwag mo nang gawin. Yung parang... Huwag mo nang gawin. Diba? Tama, tama yun. And then, siyempre, sa tingin ko, nakuha ko din yung passion sa kayo love sa pagkakuluto. Oo. Oh. Diba? Ang so, sobrang... Ano ba, paano ka ba uh, nag-start magluto, Chef Iwan? Eh, paano pala yung, ano, yung story mo na napunta ka sa Italy? Uh, sa sayo, napunta sa Italy. Bale, oh. nine, years, nine years na ako dito. Kasama ko mga kapatid ko. Kinuha kami ng mama at papa ko. Tapos, hmm. dito ako nag-school. Bali yung, bali yung, yung passion ko sa cooking, hindi ko naman, kumbaga, hindi katulad ng iba na parang bata pa lang, gusto na talagang magluto. Ah, hindi bali, talaga ganun? Hindi, parang, sa, dahil, dahil ang mama ma 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 ko kasi yung pumili ng school ko sa, dito sa Italy, which is hmm. yung, yung, yung cooking school nga. Dahil nung una, yung una kong unang taon, first year, hindi pa ako masyadong seryoso. Dahil hindi pa rin ako masyadong mag, uh, marunong magsalita na Italiano. Kaya parang pabulakbol lang kaunta. <laughs> ah, okay, okay. Di pa. Tapos yung mga sumunod na taon, yung mga sumunod na taon, tapos yun, doon ko na alam na na ito pala ang gusto kong gawin, ito pala ang gusto kong gawin sa, kung mag-isa, future. Tapos, Ayun, pala. Puma, parang pumasok na lang din sa aking sarili na... Ang ganda pala nito. Tama, oo. Oh, tama yan. Eh, ano ba yung naging inspirasyon mo para magpatuloy magluto? Tama. Tsaya yung unang-unang, pamilya ko, yung mama at, ma at papa ko. Oo. Oh, tapos, hmm, tapos yeah. kung gusto ko rin na, ang pangarap ko kasi, parang one day, one day, tsaya God's oh. will, parang magka- Yung maging chef ako na may Michelle Star. Oh, yes, yes, yes. yes. Pa, dahil wala Ay, pa ako. Ay, hindi nyo na itatanong, guys. 
Uh, hi nga pala kay Annalisa De Jesus, Marty Dance and Harry, Lord Delisa Herana, and Bernard uh, TV. Uh, and ciao recipes. Kung di nyo na itatanong, si Chef Ibon ay itatrabaho din sa isang uh, Michelin star restaurant sa sa lake. Uh, sa ba itong lake na to? Kong. 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 Ayan, sa lake in Como. So, sa Lago di Como. Di ba? Yes. So, ano yung specialty nyo doon, Chef? Ah, uh, bale yung pinagtrabahuan kong chef ay fusion. Kung bagay dahil nagtrabaho, nagtrabaho siya sa Asia, sa ibang lugar. Kaya hindi ko masasabing italyano lang yung kone. Dahil parang uh, halo-halo mix. Mix, mix, mix of na yung kanyang techniques at culture, di ba? Ganun. Okay. So, yan guys. Yan yung uh, si Chef Yvonne. Sana may matutunan kayo sa amin today. So, ano Sana. ba yung gagawin natin today, Chef? Ano ba yung uh, pinapain ng recipe? Uh, risotto con subuco ala milanese. Kung mag- isang recipe na sobrang classic, traditional na oh. dito sa lalo dito. Uh, sa yeah, sa north, di ba? Sa north. Okay. So, ano ba yung ano? Ano ba yung subuco? Ang sa mga viewers natin. Ano? Ano, ano kaya? Asha? Yung, ano ba yung subuco? Para sa mga viewers natin, uh, para maintindihan uh, nila. Sa, kung hindi ako nagkakamali, yun yung bone marrow na tinatawag sa atin eh. Yun, yung, uh, yung, yung, din niya sa atin sa bulalo, yung may... Yun, yun. Yung beef shank na pinatawa. Yan. Ito yata ang bone marrow. Tapos ito yung pinaka... Yeah. So, ayan yun, ayan, yun yung pinaka upper part ng leg, no? Ng uh, leg. Tama. So, ito yung sa akin. Ito yung nabili ko kahapon. Super so, laki. <laughs> laki niya, no? Laki. <laughs> so, two kilos nga. Two kilos nga yung uh, pinabili ko kahapon. <laughs> So, ayan. And uh, gagawa tayo ng risotto, di ba, Chef? Risotto, yep. Parker. Risotto with, ano, ano ba yung risotto na yan? Uh, risotto with saffron, no? saffron. Yung saffron. Oh, saffron. Ng- so, ayan, yung saffron, guys, kung di nyo alam, ito yung isang um, uh, isang condiment or isang, uh, ano ba tawag dito? Aroma, no? Pagbigay ng aroma sa isang uh, dish, uh, So, ang mga main benefits ng saffron ay isa siyang antioxidants at saka very healthy sa memory. And then, uh, ito, nagbibigay ito ng, maganda, ma, ng amoy, ng aroma sa, sa floral aroma sa ating dish. So, so, sa Pilipinas, siguro parang katumbas dito sa atin yung um, atsuete. Kung, mm, tama. Uh, tama. Di ba? <laughs> so, so, guys, kung wala kayong saffron, kasi medyo pricey siya. So kahit saan, kahit saan talaga siya, pricey kasi napaka-precious nitong uh, mahirap i-cultivate. Ito. Yes, mahirap kasi itong i-cultivate. So, ma- nanggaling siya sa, sa part ng Greece, India, yan, yan ang kanyang pinagmulan. Pero kung nasa Pilipinas kayo, pwede kayong gumamit ng uh, atsuete para kulayan yung ating uh, risotto. No? So, yan. Siguro pwede na tayong mag-start. Sige, so, sige, sa uh, simulan na natin. Simulan na yeah, natin. Ano ba tayo magsisimula, Chef? Ano ba ang... Uh, simulan muna natin ng uh, stock, vegetable stock. Okay. So ito, meron na akong pinipare na vegetable stock dito sa akin. So Chef, ang nilagay ko sa... Ang camera dito sa tabi, dahil nandito kasi... Sige, yung... sige, lagay, lagay mo lang yung camera. Okay, no problem. So yung vegetable stock, guys, ang ginamit ko lang is 2 to 3 liters of water. Tapos naglagay ako ng uh, carrots, celery, and uh, onion. Okay? White onion. So, so pinakuluan ko lang siya. So, ayan yung kay, kay Chef Yvonne. Pinakuluan ko lang siya para ma-infuse yung water natin with the taste of the vegetables. No? Para makuha niya yung lasa. Ito kasi yung magbibigay ng lasa sa ating risotto and sa osobuko. Sa ating shank. Okay? So, ayan, Chef Ready na yung aking uh, water. Stop. So, so yung aking stock. So, um, yes, si Annalisa, sabi ni Annalisa de Jesus, very expensive daw yung saffron sa, sa France. Yes. Saffron. In, the, in French. Saffron. Saffron. So, in the, In the uh, Italian, uh, Zafferano. Oh. Yes. Okay, so, okay, so, 
Ano siya? Okay. Go ahead, go ahead. Ah, uh, ito na nga, yung inexplain niyo ako paano magawa ng vegetable stock. Sobrang sobrang easy lang dahil yes. pero may, may tutulong ito sa ating risotto para dagdaglasa na rin dagdaglasa. Yes, okay. So pwede rin nila 'tong gamitin sa ibang dish, di ba? Yung hmm. stock. Yep. Kahit na ano lutuin nila para magpa magpalasa, di ba? Kunya rin magagawa kayo ng lugaw o rascaldo. 'Yun, 'yun. Okay. Pwede sa lahat. Okay. So, ang uh, lutoy na natin yung osubuko muna? Yep. Tara, simulan okay. natin. <laughs> simulan na natin. <laughs> so, one pan. Gamit ako ng isang pan. Ano yung first step natin, Chef? Uh, bali, papainitin muna natin yung ating pan. Okay. So, muna natin, tapos kung may init na, init na. Lagyan natin ng counting oil. Olive oil? Mm, olive oil. Pag wala, kahit na olive oil. <laughs> yung canola oil. O kahit na anong vegetable oil, pwede, no? Kahit anong, kung anong gusto nyo, anong prefer. Okay. okay. Perfect. Tapos, uh, painitin natin ng kaunti yung, yung pan natin para hindi magtubig pag nilagay natin yung, yung, yung karne. Okay. So, kailangan ba natin ito uh, i-coat ng uh, flour o eh, ganito lang? Sa sa akin, Chef, yung yung iba, kinocoat na nila yung flour na lang. Kasi sa akin, gusto okay. kong i, yung ipapulahin ng kaunti sa ako para hindi masunog ah. yung... Tapos, yung mamay, yung harina ng flour. Okay. So, after. After na yung harina. Okay. Ito, lalagyan okay. natin yung kaunting salt. Kaunting salt? sa makamit. Okay. Uh, lalagyan natin ng kaunting salt yung ating beef shark. Painitin lang natin ng kaunts. Okay. So, kailangan ba mataas yung apoy, chef? Malakas oh, ba dapat yung apoy? Hmm. Pag, okay. pag sila mong taas, kontrolin na lang para hindi naman masunog. Di ba? Okay. So, yan, medyo mainit na yung aking So, hindi, hindi, hindi na ako maglalagay ng pepper, no? So, 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 so. Kung gusto nyo, pwede nga yung pwede rin mamaya, pwede rin mamaya. Okay, okay. So, pwede na ako mag-sear. Uh, yup, kung, kung, kung mainit na sa inyong kwan, sa anin, sobrang <laughs> tagal. Okay. Sa akin, eh, mainit na siya. Uh, papakita ko lang sa kanila yung Ito. Okay na, tumunog na. Yes. Basta, basta pag napakinig niyo yung tunog na parang nag-tikan sa atin. Kung sabi yung mainit yeah. na may tumunog. Okay. Kailangan mainit na, no? Hindi, Kailangan natin i-render. Ano, sir? Kailangan natin render yung counting spot niya, di ba? Hmm, totoo, totoo. Bigay lasa okay. na. Ibigay lasa. Yes, okay. Para yung last na. Kailangan natin bigyan ng uh, yung mylar reaction <laughs> sa, sa English. Ano? Chef, teka muna. Ano ba yung ano? Ano ba yung mylar reaction? Yung mylar okay. reaction. Sige, sige. Hindi, sorry. Na, 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 napapasabay ako. <laughs> okay lang, okay lang. Ano ba yung ano? Ano ba yung mylar reaction? Yun ay yeah, reaction. Pag, pag pinapapulan nyo yung karne, yung panyari nagpiprito kayo tapos may yes. naging kakakras, ibig sabihin nun, yung mga, yung mga asukal, yung mga okay. uh, na, naluluto. Nasarap lalo yung karne. Nasarap lalo yung karne. So, so yun yung tinatawag natin na caramelization ng karne, di ba? So, para na-enhance pa lalo yung lasa na, ng so, karne. Ayan na, huwag nyo kakalimutan yan guys, yung main and reaction. So, ayan, ngayon nagpapapula na ako ng aking karne. So, mag, mag-hello lang ako sa ating mga viewers na bago pasok. Kay uh, Joanna Bill 17, of course, kay Auntie Weng from Miami, um, Barbero Babaero. And, um, kay, uh, 
Annalisa Desus and Pinoy Star Official. Thank you so much for watching, guys. So, sa mga hindi pa naka, naka-catch up, yung niluluto namin today is um, risotto ala milanese con uh, osobuco, which is your veal shan. Okay? So, ayan, guys. Chef, baka meron kang uh, isi-share o ikukwento sa ating mga viewers sa uh, yung uh, mga sa work experience. Uh, <laughs> Paano ba yung ikukwento to? Ano yung ano yung pinaka ano? Pinaka ito mga nanonood, nawawala po ako ng konti. Ano yung pinaka mahirap na experience mo sa kitchen? Uh, nung, nung mga una-una yung sa tingin ko yung mga una-una yung pinakamahirap yung pagkalabas ko pa lang ng school. Uh, dito nga nakapasok ko sa isang restaurant na 15 yata kaming cook doon, 15. Eh ako yung pinakauling dating. Hindi ibig sabihin, pinakauling dating sa mga ganong buwan. Ikaw yung gagawa ng lahat. <laughs> so, ah. parang, masa, 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 um, pangit, pangit pakinga pag sinabi mong slave eh. Pero, parang gano'n, may slavery eh. So, parang militar, military. Yeah. Military. military. Uh, ano ba yung ano? Pero ano yung natutunan mo doon? Sa pagiging oh, oh. Uh, from uh, doon sa pinakamababa, pataas, ano yung natutunan mo sa hirap? Ma- marami, marami. Uh, unang-una yung mga kung paano magluto, yung mga technique. Mga technique. Yun. Tapos, okay. paano i-handed yung stress. Yung stress talaga yung pinakamahirap sa kitchen, di ba? Tama ba? Yung pinakamahirap. May mga time talaga ako, chef, nung nakuna-una na umiyak talaga. Na, naiyak ako kaya sa... Haba nagluluto yeah. yun, ah. Haba nagluluto, umiyak ka. <laughs> Dahil sobrang stress na eh. Na, pero, thanks to God din ako, ah, na nang, nang, nagawa ko yung experience na yun dahil nakatulong oh. din. Tapos gumaling ka lalo, di ba? Natutunan mo yung para, para. Para. Hindi pa naman masasabihin magaling. Hmm. Marami pa rin matutunan. Ito Kasi parang ganda. Niya, yan o. No. Ganda na ng kulay. So, check ko yung sakin. Yan. So, nag-react na yung ating uh, meat. No? My love. So, maganda na yung caramelization ng ating meat. So yun, may mga nanonood sa atin from uh, Saudi, uh, Saudi Arabia, si uh, Besteline Malapig. Hello po, thank you. Uh, Marina Celebrezzi. Ayan. So, ang bango, ang bango nito, Chef. Bango na, ang bango. <laughs> Sana naamoy ng mga viewers yung ating... Ano, Hindi pa na-invento sa sinuha na yung tawag dito yung pwedeng makamoy kahit na sa live stream. Siguro in the future. <laughs> Oo nga. So guys, kung may mga tanong kayo, uh, feel free lang na i-message sa comment section ah, sa live chat para masagot namin yung, yung mga questions. Ay, si Ana, si... Uh, Sir Jun Abarca, Sinap Abarca from uh, Isle of Man. Ayan. Hello sa'yo. Hello sa'yo lang. Thank you so much for watching, guys. So, ito na yung ating uh, meet. Siguro mga two minutes. May din na siya. So, kung di nyo natata- kung natatanong nyo, guys, yung ginagamit natin sa Bulalo, sa Pilipinas, ito rin yung gamit namin ngayon. Diba? Diba? Ma- ma- malaki lang masa yung matataba yung talagang ginagamit sa mula no? ano oh ma- mas uh, fatty lang siya di ba uh, etong meat na to yung bill medyo mas uh, meaty siya di ba ah uh, si Annalisa Desus which meat daw ba to chef ano 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 <laughs> anong meat daw ba to beef or bill sa akin beef sa akin beef sa ah, ba okay sa so sa akin yung ginagamit ko is uh, bill ah uh, pero Ganon din yun eh. Hindi naman sa ganon din. Kung ma- <laughs> basta uh, yung, yung lasa. Yung lasa. Yan. So feel free guys. Kung ano yung gusto nyo gamitin. Feel free sa... Basta gawin nyo yung same process na ginagawa namin ngayon. It will be very delicious. 
sa akin siya, itataas ko na dahil ngayon iso, sotin natin yung mga... Um, uh, Ayan, set aside na natin yung meat. Ngayon naman, iso sotin natin ito. Okay. Uh, so, lalagay ko lang dito yung meat. Onion, carrot, saka celery. Ito yung aking meat. So, sa same pan ko ba igigisa? Yung aking oh, celery? Okay. So, guys, magigisa tayo ngayon ng celery, white onion, and uh, carrots. Okay? Nagdaga ko ba siya ng konting olive oil? Oo, oh, siya. Dahil medyo natuyo. Okay. Ito rin, kailangan natin papulahin ko kung ni caramelized dahil puno rin ito sa Yes. Pero hindi natin siya dapat iprito, di ba? Hindi, hindi, hindi. Kailangan isusweat natin yung oh. vegetables. Para yan. So, i-medium heat lang natin siya, guys. Kailangan Pag nag-sweat kasi yung ating uh, vegetables, doon yung namamaximize yung lasa niya, di ba? Kasi sa atin, nasanay tayo sa Pilipinas, yung pag nag-sweat tayo, uh, piniprito natin yung vegetables. Maraming, maraming, maraming oil yung sana nila lagay sa atin. Eh. Oo. So dito, i- talaga isusweat lang natin yung ating vegetables. Hindi siya kailangan prito. So, hello po to uh, Milo, Nilo Ramos. And uh, si Auntie Wing sabi, napaka-humble buong dalawa. Inyong dalawa. Thanks for the recipes. Yan. So, I hope guys you will try this at home. Kasi napaka-sarap nito. So, yan, Chef. Kita nyo guys, ito. Yan o. Oh. It, ito yung magpapasarap lalo dito sa niluluto natin itong ko na to, itong kumapit na to. Yes. So wala, And, yes. wala siyang garlic, Chef, ano? Wala, wala, wala. Walang garlic, okay. Yan. So, two to three minutes. Siguro ready na to. Pero kung, kung gusto nyo maglagay ng garlic, pwede nyo naman lagyan. Hindi naman siguro. Dahil minsan, minsan yung may nakikita rin po sa gulit ko nito, sibuyas lang yung nilalagay nila. Kaya yung pang gulit. Yeah. Yeah. Walang celery, walang carrots. Ah, yung iba, onions lang talaga. Onion lang. Oo, oh, onion, yung onions lang. So, hi. Maghaya mo kay, ano, kay event event Si, ah... Uh, Inumrable. <laughs> kapatid ko yan. Siya, kapatid. Ah, kapatid mo ba yan? <laughs> Kaya pala. Hello. 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 Uh, <laughs> And to Mom Kat. Thanks so for siya. watching guys. Yes. Itong, itong guwang ko, okay na to. Ngayon, lalagyan ko siya ng uh, pomodoro concentrato. Pasata. Okay. Oh. So... Ako, wala ako nahanap na ano, na tomato sauce, uh, tomato paste chef. Ang uh, gagamitin ko is uh, tomato sauce. Pwede ba yun? Oo, oh, walang problema yun, chef. Walang problema. Okay. Ito, nalagyan ko na. Okay. So, maglalagyan din lang. Konti lang. Okay, konti lang. Hmm. So, tomato sauce. Siguro mga... 60 grams of tomato sauce. Ito, lulutuin natin ng konti yung para papalabasin natin ng konti yung mantika ng tomato paste. Okay. At uh, ibabalik natin yung karne at saligyan okay. natin pinto by five. Okay. So, yan guys. Ilagyan na natin yung ating tomato paste. Kung wala po kayong tomato paste sa bahay, tomato sauce ang ating ilalagay. Mas uh, accessible, di ba? Totoo. So, 60 to 70 grams of tomato sauce. 
Yung wine natin, chef, ano yung gagamitin natin? White wine or red wine? Uh, white wine. White wine. White wine. Okay. Yep. Ano ba yung reason bakit naglalagay tayo ng, ano, ng white wine? Unang-una sa lasa din at saka pangalwa sa pangpalambot din. Pangpalambot. Ang aroma. Pangpalambot ng ating karne, no? Yep. And also, guys, yung, uh, yung paglalagay ng wine, kasi pagka na lang na nawala na yung alcohol content niya sa sa wine doon na nag uh, nagke-create ng uh, mas malasa no papalasa sa pang enhance ng dish so kaya ako natatandaan nila kaya ang natanda niyo guys ginamit din natin yung white wine last last week sa pagluto ng ng fish ragu para ma-enhance yung yung lasa ng dish ayan kaya pwede ko nang lagyan to ng white wine boy Ah, so white wine muna bago yung meat. Tama ba? Hindi, nilagay ko na pala. Sorry, sorry, Shem. Hindi ko na. Nilagay ko okay. na yung wine. Nilagay ko na yung... <laughs> nilagay ko na yung... Yung meat. karne. Okay, lalagay ko na yung sa akin. Dapat pag naglalagay ng white wine, kung bagay parang mataas yung apoy eh, yung... High heat. Okay, high heat kailangan pag naglagay na tayo ng white wine. So... So, maglalagay na rin ako ng white wine. So, guys, any any white wine will do. So, hindi kailangan mamahaling wine, di ba? Hindi na. Kung iinumin natin niya, masarap, masarap sana kung mamahal. Yeah, kung iinumin daw natin niya. Kita nyo? Okay. So, maglalagay na ako ng white wine. One cup. Oh, Pwede one na. cup. Kapa evaporate lang natin ngayon yung alcohol. Yes. Ayan. As you can see, guys. High flame siya. Tapos, mamaya. Mamaya, pag na-evaporate na yung alcohol, dalagyan natin ang counting stop. Yung ginawa natin stop kanina. Brought Yes, yes. Okay, so may nagtatanong uh, may nagtatanong si Annalisa Desus so yung bullion, paano mo ginawa? So yung bullion ko, yung broth ang ginawa natin is uh, carrots uh, onion and celery so technically pinakuluan lang natin siya for a couple of minutes para ma-infuse yung ating broth. No? So, yun yung ginamit natin sa ating broth. Thank you for asking. And uh, April Foodscape, thank you for watching. And yes, Chef. And hey, it's Sarah. Hello, guys. So, ito na yung ating osobuko. Ngayon, pinapat, pinapatanggal lang natin yung alcohol content from the wine. Yun. Para malaman natin na... <laughs> Ah, ang bango na guys, no? Bango eh. So, Chef, babalik ta rin ko ba yung karne? Paano ba gagawin ko next? Balik ta rin yun ang kar... Balik ta rin yun ang kaunta. Yan. Para okay, ma-absorb okay. din, ma din niya yung wine. Okay. So, papa-absorb lang natin yung white wine sa meat. Okay. So I hope you guys are enjoying sa ating mga viewers. Uh, and uh, so, mga guys, papakita namin sa inyo yung isa pang way ng uh, pag-prepare uh, ng osobuko without risotto. Kasi sa Pilipinas, alam namin, sa Pilipinas, alam namin, medyo mahirap pumanap ng, uh, ng ingredients for risotto, especially the rice. So, gumawa kami ng isang way para ma-plate namin yung uh, yung dish or ma-prepare namin yung dish without risotto. So, para pero gusto lang namin ipakita kung paano yung traditional way of cooking uh, risotto alam namin na ese ko na osobuko. Di ba, chef? Yep. Gagawin po namin yan mamaya para lang po sa inyo. <laughs> <laughs> so, ito pa kayo po na chef. Na medyo kita niyo na absorb na niya yung liquid. Yan. Okay. 
Ngayon, lalagyan na natin yung bro. Yung stock. Lam- ah, okay. So, yan guys. Lalagyan na natin siya na vegetable stock. Stock. Para hindi siya mag-dry out. So, gano'n ba yung cooking time nito, chef? Nang uh, wheel? Ito kung itong nandito sa itong binili ko nasa nasa dalawang oras may yung maximum talaga nasa dalawang oras yun pero depende yun sa makukuha yung sorry mag depende kung bakit depende sa makukuha yung ganong ganong laki okay sa sa thickness ng ating uh, karne no And then, si- siguro pwede, pwede din sila gumamit ng uh, pressure cooker sa umpisa, no? Oo, oh, mas madali, mas madali. Kasi sa mga bahay, yung mga mamis natin na busy. Diba? Laging met. <laughs> so, mas uh, madali niya ma... Ano. So, ayan si Stefano. May itinata, no? For, the, for all the viewers, what, what type and kind of rice is suggested, is suggested for you Or, or prefer for making risotto? Yeah, good question yan from uh, Mr. Tama. Stephanie. Uh, kami, ang prefer ko yung carnaroli. Kasi yan yung number one na uh, sa risotto. No? risotto. Kahit yung high-end restaurants, yan yung ginagamit nila. Carnaroli. Diba, chef? <laughs> Dahil yung carnaroli, kasi marami yung starch. Uh, starch oh, yan. Very starchy siya. So, ito. Papangita ko sa inyo yung gamit ko. Yan. Carnaroli. And yan yung gagamitin natin yan. Pero meron din mga iba na, uh, for example, yung arborio rice. Pwede din yan, di ba? Arborio. So, maraming maraming klaseng uh, rice dito. Eh, no? Pero yung talagang ginagamit na... Uh, mga 90% ng restaurant mga kwan. Uh, yung partner. Medyo pricey pero 'di ba? Pero the best ito, Carnaroli. Huwag niyo kakalimutan, Carnaroli rice. So, sponsor yata 'yan, chef pa. Ah? Ha? Sponsor yata 'yan. Ah. Oh, baka, baka naman, <laughs> 'di ba? <laughs> And also, may tanong si uh, oh, si yes, chef nagsabi, for me arborio is easy to find in Dubai. Which is okay din naman, yung arborio rice. It's also good for uh, making risotto. So, also, uh, Mr. Jun Abarca, season ba ang broth? So, hindi po tayo nagsisison ng broth. Bali, doon lang tayo na kumukuha ng base ng lasa natin. But yung season, later on na siya pagka sa cooking process na natin siya gagawin. So, ang tendency kasi pagka Pagka sinison na natin yung broth agad, so may tendency na umalat lalo yung ating uh, dish. No? Hindi natin makakontrol yung, yung lasa niya sa so salt. So thank you so much for asking guys. Si Auntie, si Auntie Weng din, sa kanya, madaling makita rin yung arborio. Kasi I think yung arborio medyo more international siya. No? Mm. Diba? And uh, yes, Annalisa de Jesus, I hope we have here in France. I think so. Because... Hello, Good oh, evening. Sigurado yan. Sigurado meron sa France ng Carnaroli. And uh, hi kay Hali, Halina sa bu- kusina ni Bulak. And uh, chow recipes, any brand basta Carnaroli? No, uh, okay, yes. Any brand basta ang type of rice is Carnaroli. Okay? So, yun. So, ito siya. Aking, yung pagkalagay natin ng broth, uh, tinaklobang ko... Lutuin natin ng mga isang oras pa lahat eh. Okay, so mag-aantay yung mga viewers natin ng isang oras pa lahat eh. Pero ready na tayo dyan. <laughs> okay. Ready na tayo dyan. Okay, okay. Ready, ready na pala tayo dyan. Patakpa ko lang yung aking ano ha. Patakpa ko na siya. Alam, maliit tong lid ko. So, ayan guys. One hour. Hanggang sa lumambot na siya. Lumambot. So, try nyo lang na tikman siya kung uh, okay na ba. Ang kanya consistency. And then that's it. So sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo kung magmamadali kayo, pwede mo na siyang i-rice, uh, i-pressure cooker sure, sure. bago mo siya i-saute with the, with the ingredients. So, dahil dyan, para hindi na kayo magantay ng isang oras, 
Lalas mo na ba siya? Pilalabas mo na ba? Pilalabas mo na. <laughs> so, meron na kami na-prepare ni Chef. So, Nag-pre-cook na kami kanina. Yep. Na ating bin. Andito na siya. So, yan. So, nakaragin na siya. So, pakita mo naman yun sa'yo, Chef, sa ating mga viewers. So, sa akin. Yan. Hello kay uh, Elami. Laging nakasuporta. Good evening. And uh, si Annalisa, Miss Annalisa Desus, very excited for our finished product. Yan. So, so, yun, no? So, talaga na-absorb na niya and uh, ano ba tawag dito? Concentrated na yung kanyang uh, sauce, di ba? Ah, sir. At saka yung sauce. Um, yun, si, ano, si Provincia na sabi niya, nakakagutom po mga chef, parang ang sarap. Masarap nga. I wish ma- magkaroon tayo ng tasting. Ano kaya lang? <laughs> Virtual tasting. <laughs> kaya na lang ang magawa sa bahay next time. <laughs> Sus, may parang gusto ko tumalon dyan, sabi ni Miss Halina sa kusina ni Bulak. Yun. Diga, diga na dito. And uh, so now, Chef, ready na yung ating bill, guys. Sa mga viewers, pwede na yung ating wheel siya. Uh, I think we can proceed to our risotto na, no? Risotto? Sige, sige. Okay. So, 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 si Chow Recipe sabi niya, nakakagutom. Masarap yung karne na pang bulalo. Na-try ko yan with broth. Tapos hinalo ko pa sa pastina. Yung pastina. Pasta. Yun. Ang sarap so, na. So, may familiar ka yung pastina. Yun yung pasta na parang parang bigas. So, maliliit lang siyang ganun. And super sarap. And uh, yes, of course, it's, it's very yummy. So, na, na, ano ko pala, Chef, uh, gusto ko sana gawin bago tayo mag uh, bago tayo mag uh, prepare ng risotto. Kasi yung risotto sa Pilipinas, medyo mahirap. Mahirap gawin. Oh, so, I'm also on the other side of the world. So, baka, baka pwede tayo mag-improvise ngayon ng isang uh, plate nang without risotto, we, but yung osubo ko yung ating gagawing uh, main dish. Okay. No? Okay. 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 Yung muna ang gawin okay. natin. Ha? Yung muna ang gawin natin. Sige. Uh, ha? Sige. Sabi. So, mag-improve. Okay. Let's go. Okay. Ito po. So, guys, ako nag-prepare ako ng uh, potato. So, i- 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 ipiprepare ko itong mashed potato. So, nag-boil ako ng three potatoes. Prepare ko lang siya. Para ito guys, dun sa mga hindi makakapagluto ng risotto. So, tatanggalin ko lang yung makita ko sa inyo. Yan. So, peel ko lang siya. So, very simple lang ito ha. Talagang uh, boiled potato lang siya. Ikaw chef, anong ano mo? Anong gagawin mo? Uh, gagawa ako ng erbet. Tawag mo sa erbet. Parang spinach na aking okay. uh, isosote lang sa pan para may konti tayong vegetable effect. <laughs> Ayun. Para meron tayong vegetable sa Mm. Side dish. Tama. Dahil, dahil sobrang bigat din ito eh. Itong dish na ito, itong masubo ko, sobrang bigat din ito sa... Oo, kasi karne talaga, full pack okay. siya, di ba? Puro, puro karne. Puro karne, yan. So, tama-tama ito sa mga ano, nag, uh, nag-bodybuilding. <laughs> Totoo, tama-tama. Uh, very high protein. So, yeah, guys. Prepare ko lang siya dito. Boiled potatoes. While it's hot, it's better na i-prepare siya kasi madali nyo siya. Yan. Isang fork. Ganyan na lang siya. And then mag-add tayo na, na herbs. Let's see. A little bit of thyme. 
Ayan. Chop lang natin siya. Season ko siya with salt, pepper, and some olive oil. So, mix lang natin siya. Very easy. So, kahit anong herbs po ang ilagay niyo pwede. Kung gusto niyo mag-add ng butter, instead of olive oil, pwede din. Mas masarap siya. Kaya lang, gusto ko siya mas uh, light. Kaya olive oil lang ginamit ko. So, yan, ready na to. Very easy. Yung sa'yo, chef. Ito naman, sa akin. Uh, isang wok, naglagay ako ng olive oil. Tapos, okay. nagyan ko ng yung, yung isang garlic. Okay, isang garlic. So, pwede silang gumamit ng spinach din, ano? Oh, spinach. Hmm. Yun. So, olive oil and uh, garlic. Yan, guys. Pwede nyo gamitin. Yung anong pangalan nun, Chef? Yung binagamit sa akin sa sa uh, laing. Yung tahon. Yung dahon ng gabi? Ah, yun. Kung wala kayong spinach. Yun. Kung wala kayong spinach, dahon ng gabi, or kangkong, or uh, talbos, Yan. Yan, sa te, yan. Olive oil uh, and uh, garlic. Tapos mga may ligin natin ako sibuyas. Uh, yun, kunting uh, yung sibuyas mo, chef, uh, hilaw, raw. Hindi, hey, chef. Isasalta ko nga dito. So, yun. Okay, so isusutay natin yung ating uh, sibuyas and then uh, garlic, no? So, yun. Tingi pa lang daw. Nakakagutom na. <laughs> eh, sabi ni Miss uh, Flor de Lisa, Padalan mo naman kami ng luto mo, Chef. Pag-deliver mo sa Cebu. Papa-DHL namin yan ni Chef uh, Yvonne. Na, Miss, uh, Mr. June Abarca, gawa na tayo ng restaurant sa Pinas. Sosyo ako. Oh. <laughs> nice. In the future, Chef. Ah, uh, In the future, Sir. Pwede nating uh, pag-usapan. <laughs> diba? So, thank you guys for watching. Huh? Also to Chow Recipes. Ito po, lalagay na po natin. Um, yung ating, uh, okay. So, hinaantay lang kita, Chef, ha, para sa plating, sabay na tayo mag-plate ng ating uh, dish. Okay, okay. Para dalawang magkaibang, uh, dalawang magkaibang style. Okay, okay. Lagyan natin ng cooking cup. Yes, okay. okay. So, yung uh, season mo, salt and pepper lang ba? Oh, salt and pepper lang, dito lang sa kwan. Tapos, something sibuyas, saka garlic. Okay, okay, good. And uh, si, An si Miss Analisa, sabi niya, Chef Morris, nag-publish ka na ba ng cookbook? Uh, actually, Miss Analisa, hindi pa. But I am uh, trying to, you know, I'm planning to to do one uh, cookbook para dun sa ating mga home cooks, you know. So, easy recipes. So, I will let you guys know kung uh, kailan ko may publish yung aking cookbook. Thank you for asking pala, Ms. Analisa. And uh, to uh, Bernard's TV, thankful ako kay Chef Morris and Chef Yvonne kasi Tagalog yung usapan. So, nasusundan ko yung procedure. Yun, so, yun din yung aming, uh, ano ba tawag dito? Yung aming main goal para matutunan nyo talaga yung ating uh, recipe kaya kaling magamit na ng uh, Tagalog. And uh, hello to uh, my uh, brother-in-law, Chicho. Leandro Lingrin. He's also a chef in uh, Florence, in Firenze. So he's also a very good chef. So next time he will teach us how to uh, make fresh pasta. So guys. So how are you, Chef? Chef Yvonne, how are you? Ito, ready na ako, Chef. Okay. Ready na sa plating. Makita pa sa ating viewers yung ano. Uh, eh, ito yung buwan, ito yung buwan. Ano, plating na tayo, Chef? Sige, mag-plating na tayo. Yeah. Uh, pakita ko lang, guys. Yan. 
So any any plate will do. Seto. So, so ulitin ko lang, boiled potatoes, olive oil, salt, pepper, and some herbs. Kahit anong herbs po, fresh herbs or uh, dried herbs will do. Anything you want. And you can also add some butter kung gusto nyo ng mas malasa. The most important thing is you prepare this one while it's hot. Para madali siyang maging uh, mash. Mamash. So yan si Chef. Uh, Nagpe-plate na rin siya na kanya. So yan. Dali ko lang siya sa gitna. So perfect ito sa ano ha? Sa gatherings. Di ba Chef? Toto. To, 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 to. Pang yung pang yung pang chef sa lahat ng pamilya. <laughs> Yun. Salo-salo. Pwede nyo rin siyang i-plate ng isang malakihang plate sa, sa malaking serving para mag-share na lang sila sa sa dish. Para sa mga families. Yes. So yan, i-plate ko na yung aking osubo ko. Yan. Kung pwede kayo gumamit ng pork, pwede kayo gumamit ng veal, ng uh, karne, ng beef. So, whichever you want, you prefer. Baba ko lang siya ng konti. Yan. Uy, may nanonood sa atin from London, si uh, Miss um, Esperanza Valle. Hello. Hello po. And yes, Chef. And Marjan Singh. Yes, thank you so much for watching, guys. And then, lalagyan ko lang si Chef ng counting sauce. Yung sa akin. Okay. Ito, ito sa akin sauce ko, Lib. Chef, sobrang, sobrang love now. So, dagdagan ko siya ng sauce. Yan. Yan, wala lang siya dito. And some herbs. Para sa presentation. So yan, very simple. So, si, si Miss Esperanza Valle is also a good cook. So, she said, thank you so much for watching. And uh, Josie Zapata, thank you so much for watching. Annalisa De Jesus, my family, we're going to love it and enjoy this dish. Dahil favorite nila ang Italian dish. Yun. So, gawin nyo to, guys. Please, I, I recommend this dish from uh, Chef Yvonne. Ito, lalagyan ko na ng sauce. Okay. And um, while uh, naglalagay ka ng sauce, Chef, uh, si, si Sir Jun Abarca, pwede ba rabbit meat gamitin ko sa risotto, Chef? Yes, of course. Yung rabbit meat, ano yan, ha? Isa yan sa mga delicacies dito sa Italy na talagang uh, high standard. Hindi ba, Chef? Oo, sa rabbit meat. At al alam ko sa Pilipinas, parang nagiging Nagiging, nagiging uso na rin kumain ng rabbit. Uh, actually, si Chef, uh, si Sir Jun, teka lang ah, nag-import siya ng uh, rabbit sa Pilipinas. Meron siyang company na nag-import ng rabbit sa Pilipinas. Kasi talaga namang yung lasa ng rabbit, eh, very diba? particular. <laughs> diba? Very particular. At uh, sa mahal ng uh, bilihin ngayon, like yung uh, yeah. pork, is very ano talaga, maganda sa 
alternative, di ba? So you can guys check out his company, si Sir uh, Nap Abarca of uh, Nap and Bodok Rabbits. So yan, yan guys. Kung gusto nyo uh, magtry na rabbit meat, yan. Contact nyo po sila, ha? And uh, just one, okay, Chef. Ano? Ito na yung sa akin. Ito, ito sa akin, Chef. Ito sa akin, no? Sobrang simple lang. Po. Very simple. So, yung description sa akin is uh, mashed potato with uh, osubuko. So, yung sa'yo, ano, ano yung sa'yo, Chef? Sa akin ay osubuko with eh, yun, uh, salted spinach. Yan lang. Okay. Simple lang. <laughs> Very simple, guys. Very simple. Very easy. And uh, pala, ngayon, ngayon naman, guys, magsas- magsasihay lang ako sa kay uh, Tia Liliana and uh, Mama Rosa Josie and uh, ano pong menu ngayon? So ang menu ngayon is uh, risotto ala milanese with uh, osobuco. And yes, chef, I can find rabbit in Dubai. You can contact uh, Sir Jun Abarca for that. So maybe he can help you to find rabbit. And um, um, uh, Mickey Little Mouse, hello. My brother watching right now. Ngayon, guys, magluluto na tayo ng, ng risotto. Okay? Saffron risotto ang ating gagawin. So, kung wala tayo, ang saffron kasi, guys, ito siya. So, ang uh, nabibigay niya sa isang dish, yung aroma, yung floral aroma, um, and uh, yung kulay niya para maging mapulay yung ating risotto. Okay? So, yun yung gamit ng saffron. Kaya lang, Itong saffron ay napakamahal. So, hindi Dito. siya pangmasa. So, gusto lang namin gawin para mapakita sa inyo yung traditional way. Hindi ba, chef? Pag may time kayo, di, pwede nyo gawin sa bahay. Masarap. Oo, di ba? Pero, kung wala kayo makita, lalo na lalo na sa Pilipinas, kung wala kayo makita na saffron, gumamit kayo ng achuete. And uh, it's just the same uh, principle of coloring the risotto. risotto. Pero yeah. even though iba yung lasa ng uh, achuete. Yes, so sabi ni yes, Chef, is there any substitute for saffron? So yun yung nasa, na, nasuggest ko, uh, yes, uh, Chef, na gumamit ng achuete. Kasi mahal talaga ang saffron eh. Kasi mahirap siya i-cultivate. Hindi siya katulad ng ibang plants na napakadaling. <laughs> sobrang deep. Sobrang deep. Parang so, bastang napanood ko yung video sa YouTube. Talaga sobrang hirap mag-cultivate. Yes. Oo. So, ayun. Tama si Leandro. Lodzafirano, may tilo yung body aqua. So, we, we need to... Uh, ano, ano ba tawag dito? Pa... <laughs> tunawin. Tunawin. Tunawin, yeah. pa. tunawin yung ating... Zafirana, para uh, hindi siya maging, uh, ano ba tawag dito? Para ma-incorporate niya, ma-distribute niya sa buong risotto yung, risotto. yung Zafirana. Okay, so let's start. Let's start po, to our risotto. So thank you guys for watching uh, pala ha. Thank you, thank you so much. So, yan po ang gamit sa biryani rice. Yes, yung sabi ni Miss Josie, yun ang gamit sa biryani rice. Ay, masarap yun, ha? Uh, biryani. So, sana next time, meron ako mag-guess na magluluto ng, and, ng uh, biryani rice. So, and then si the maid, made it. Uh, can we collab chef next time? Of course, of course. Uh, add me up on Facebook um, and then send me a message kung kailan ka kailan mo gusto mag, makipag-collab sa akin. And then we can we can organize it. So my Facebook account is Morris Danzen Tatanghal. Okay. Thank you so much guys for watching. So chef, <laughs> ano yung first step natin? Uh, ngayon chef, di- Wait, wait, long time.
Okay, okay, no problem. So, nandito pa rin yung aking broth, guys. Kasi ito pa rin yung magiging base ng ating risotto. Dito pa rin kukuha tang... Dito pa rin tayo kukuha ng lasa sa ating risotto. So, ito, Chef. Ang una natin, uh, magpainit tayo ng pan. Lagyan okay. natin olive oil. So, one pan. Yep. Olive oil. Tsaka lagyan natin ng chopped onions. Ito. Chopped onions. onions. Okay. So, ako magchachop pa pa ng ating onion. Sapalaw ka na on yun. Sapati kayo, pinakita ko kayo niya. Hmm? Sabi kayo, patay kayo, pinakita na kayo niya. Sa olive oil. And then... Pag wala ko yun, okay lang? Oo, oh, okay lang. Uh, may mga tao din ayaw ng sa risotto, ayaw ng, ng onion eh. Kaya kung gusto nyo, okay. pwede nyo yan. Kung, kung ayaw nyo naman, walang problema. Ah, okay. Okay, okay. So, batin ko lang si Gio Giuseppe. So, si Gio yeah. Giuseppe, siya yung uh, nagkatrabaho sa dito sa binilhan ko ng uh, osobuko. Ng osobuko. Kaya dalawang kilo yung binigay niya sa <laughs> Ciao, see you. Ciao, see you, Giuseppe. So, yan. So, ang sibuyas, pag nag-translucent na, okay, uh, ay, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung, yung, uh, yung, yung rice. 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 Pero mag-iinga tayo na hindi dapat masunog dahil pag nasunog, yung gulay brown, hindi na pag Okay. So, ang gagawin natin, guys, technically, tinotoast natin yung yung rice natin sa paggawa ng risotto. Mahalaga yung mahalaga yung pagtotoast ng rice kasi para maging gusto natin yung al dente sa risotto, no? Gusto natin yung uh, texture niya sa labas is uh, medyo medyo crunchy pero yung loob niya is soft. Soft. Gusto niya tin gusto ng mga Italians yung nalalasahan yung texture na na rice. Pero hindi siya hilaw at uh, hindi siya katulad ng sa atin na pag gumawa tayo ng lugaw, magkaibang principle yun. Sa atin lugaw, kwan eh, oh, sorry, ito lugaw. kasi spata, di ba? Yung talagang luto-luto siya. So, yung risotto po, hindi siya lugaw. So, magkaiba, magkaiba silang dalawa. Dito sa rice, talagyan natin ng kaunting... Ano nilagay mo, chef? Uh, asin. Ah, okay. So, ako naman, mamaya na ako maglalagay na salt. So, ayan. Toast na yung aking rice. Para maramdaman nyo kung ready na ilagay yung, yung broth. Uh, hawakan nyo, hawakan nyo. Pag mainit at hindi nyo mahawakan, ibig sabihin ready na, pwede nyo nang uh, lagyan ng white wine. Hindi pa pala yes. bro. Okay, so kailangan titignan natin kung toasted na yung ating yung rice, di ba? Yep. Bago tayo mag-add ng broth and ng white wine. So maririnig lang naman siya yung tunog niya. Di ba? Para ka nagbubusa ng ano. Ng bigas. Yun nga, yun yung term sa kanya, nagbubusa. Ito sa akin, ready na. Pwede ko na lagyan. Okay. So ano na yan? White wine na yan, chef, ano? Ano siya? Nag-white wine ka na, no? Oo, oh, nilagyan ko na, nilagyan ko na. Okay, maglagyan na ako ng white wine. So same principle, guys. Uh, kailangan papa-evaporate natin yung alcohol ng ating white wine. So, sa paggawa ng risotto kasi, chef, di ba kailangan uh, tender loving care na no? kailangan ng risotto? Bata. <laughs> Parang bata yan eh. Pag iniwan mo, wala ka na, lagot ka na. 
masusunog. Masusunog siya. And, pwede pa siya mahilaw, di ba? Hmm. Or Totoo. So, ito nga, katulad na sabi ni Chet, uh, ipaporate lang natin yung alcohol. Uh, yes. Pwede na natin lagyan ako mayroon ng drop. So, yung akin, nag-evaporate na siya. So, naglagay na ako ng konting broth. And guys, pag nagluluto tayo ng risotto, slowly, hindi kailangan siyang madaliin. So, pag, pag natutuyo, magdadagdag ulit ng tubig. Hanggat hindi siya naluluto dun sa consistency na gusto natin, sa texture. Yan. So, yung flame natin, medium, medium heat lang. Para slowly siya. Para hindi siya mabigla. Tulad nito, na, na-absorb na niya yung white wine. Wala na, nang... hindi na amoy alcohol, kaya pwede na natin lagyan. Uh, so, kasi pagka, kunyari guys, hindi na luto yung, hindi nag-evaporate yung, uh, yung alcohol, hindi magiging masarap ang inyong risotto or anything that you're cooking with the, with the wine. And also, Malala. magiging very, ano siya, chef, di ba? Magiging very acidic siya. Uh, totoo. So, kailangan make sure na luto yung ating wine. Yeah. Ito siya, sa, sa gantong wine, nilalagyan ko na ng, kwan, eh, ng, ng saffron. Eh. Ewan ko sa inyo kung kailan kayo naglalagay. Okay, sige, maglalagay na din ako ng saffron. Okay. So, ito yung guys, ito yung kanon yung pinakita ko. Na... So ayan, pwede nyo siya i-dilute sa tubig. So makikita nyo yung reaction ng uh, risotto pag nilagay na natin yung, yung saffron. So barang lakas ng kwan eh, ng kulay. Okay. Yan. So yan guys, tingnan nyo. Nilagyan ko siya ng tubig. So, ano yan? Nakita nyo yung kulay niya, di ba? Very bright. Parang orange. Yellow orange. And, uh, so ganito yung principle din ng uh, atsuwete sa atin. So maglalagay na tayo ng saffron. Kita nyo yung kulay niya guys. Na iba ka agad. Saka iba yung, iba yung kamoy niya, chef. Ano? <laughs> yes, oo. Tapos, tapos, it adds some floral floral taste. Very particular taste. So, yung sinabi nga ni chef kanina, yung pag add ng broth, uh, dahan-dahan lang, hindi ganong karami, hindi rin ganong kaunti. Okay. Uh, Yes. Mahirap, kumbaya, mahirap mag, madali magdagdag, mahirap magpawas. Iyon. And tapos, natutunan natin yan sa mga chefs na nakakala trabaho natin. Pag daw gumawa ka ng isang dish, same, same time lang yung igugugol mo sa paggawa ng isang masarap na dish at sa isang palpak na dish. Hmm. So kung 10 minutes ka or 20 minutes ka gagawa ng mag- masarap na risotto, gawin mo na ng tama, di ba? Um, Kasi pag ginawa mo pa ng palpak, nasaya pa yung oras mo, hindi pa maganda yung kakalabasan, di ba? Wala din. So, anything that we cook, yun ang magandang principle sa, sa atin. So, magbabasa lang ng courting message while uh, cooking. And, uh, yun, medyo mahaba yung... And then, smell the cereals. Yes. Analisa, dapat ba al dente din yung rice? So, yes. Kailangan dapat yung texture niya nalalasaan mo sa bibig. No? And then, at the same time, luto yung rice niya, Miss Analisa. Kailangan. Mararamdaman mo naman yun. Eh. Kasi pag tinos natin yung, uh, yung rice, yung labas niya, mapoprotect niya yung rice sa pag, pagkasira while cooking. So, yun yung pinaka-vital process dito sa risotto. And si um, 
Red October. Uh, chef, saan province po kayo sa Pinas? Ako, taga Bulacan. Bulacan niyo ako. Nakalupit. Taga And Batang uh, si Chef Ibon ay eh, from Batangas. Batangas niyo. Di ba, Chef? Laki. <laughs> So si Mr. Jun Abarca, sabi niya, shout out chef si Mr. Aloy Hortesano. Hortesano, ano naman siya sa Cebu. Alliance of Cebu Rabbit Meat. So, hello sa inyo lahat dyan. Chef uh, J.M. Stark, hello. Thank you for watching. And uh, Ryan Sanchez, good evening from Foodscape Philippines family. Yan, si Mr. Ryan Sanchez. So guys, Foodscape, check nyo siya sa, sa, ano, sa Facebook. So, maganda yung kanila creations for uh, for uh, celebrations. Yan. So, ayan, Chef. Kamusta yung result mo? So, Chef, uh, tingin ko naman okay naman yun. So, ang minim minimum uh, time, cooking time sa risotto is 20 minutes. So, doon pa lang, alam mo na talaga na matagal. <laughs> Matagal talagang gawin ang risotto. So, kaya ginawa namin yung other, uh, ano ba tawag dito? Yung other way kanina with the vegetables. Para kung hindi kayo makagawa ng risotto, pwede pa rin kayong, pwede, pwede nyo pa rin sundan yung recipe, di ba? So, with mashed potato or other vegetables. So, 45 people watching right now, ah, Chef. Sa po sa inyong lahat. Hello po. All, all over the world, ah. <laughs> Iba ka na, Chef. Ang mundo ka na, eh. <laughs> <laughs> Hindi naman. Siyempre, kailangan natin, gusto ko lang may share lahat ng knowledge ko sa cooking para matulungan yung ating mga aspiring chefs nice. at home cooks, di ba? Ayan, malapit na yung aking rice. So guys, kung may mga question kayo, huwag kayo mahihiya magtanong. Tanong lang po kayo, libre na. Yes, while we are still here. Yes. And pala, this weekend, maglalabas ulit ako ng panibagong uh, recipe. So this time, gagawa naman ako na ng Filipino, Filipino dish. So, kaabang-abang uh, siya pa. Ha? Kaabang-abang yan ah. Yes. So, yun yung pinaka one of the greatest recipe sa atin sa Pilipinas. No kaya yan? <laughs> Fishball. <laughs> Fishball. Fishball daw. Ah. Yes. So, sabi ni Josie, Miss Josie Sabata, kailangan slowly po ang paglalagay ng broth sa risotto while mixing. Yes. Kasi yung creaminess ng risotto ay manggagaling dun sa starch ng, ng rice. So kailangan, mahalaga yung hinahalo natin yung rice uh, para maging creamy yung ating risotto. And at the same time, maluto siya evenly. Kasi pag uh, nakastay lang siya dyan, most probably masunog yung ilalim. Hindi ba, Chef? Kalasang sunog pag nandito. Yun. So, hindi, baka ma mainin. Baka maging kanin. Kanin. Oo. So, the same din siya sa pasta, di ba? Kailangan hinahalo natin siya para yung cream from the starch itself. Dahil pag kasi hinalo nyo ng hinalo, parang kapag, pag naguhugas tayo ng, 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 ng kanin, di, di kami nalabas na yung kulay po tayo yung starch. Mm -hmm. Ito, parang ganun din yun. Pag hinalo nyo ng hinalo, lalabas yung starch, magiging cream lalo yung... yung yun. So, di ba, Chef, ang gusto natin sa risotto, creamy. Creamy. Di ba? So, hindi dapat yung... Hindi natin gusto yung buhaghag sa risotto. So, iba yung principle niya. And, uh, meron pa tayong mga questions. Si Chef Yvonne po ba may... YouTube channel, yun. <laughs> meron, meron, meron. Ah, uh, meron po. Ah, uh, uh, sulat nyo po po, Ibon Nix, Nix. 
Ano yun, chef? <laughs> ano yun? <laughs> Ay, yung pangalan ko sa YouTube, yung Ibon, yung pangalan ko Ibon, tapos uh, Space, Nix. 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 N-I-K-S. Okay, N-I-C-K-S. N-I-K-S, yan. Ah, N-I-K-S, okay. And, uh, yan, supportan natin din si chef. And, uh, magkalo arborio rice dyan, chef. Magkano ba arborio rice dito? Wala pa siguro sa one euro. Sa one euro. Mura lang kasi dito, kasi dito ang production. Eh. So, sa, kung baga para sa atin, yun yung main uh, production dito. So, mura lang. 24. And uh, Leandro Regretche, mandamin po ri, di risotto kuya Ferenc. Eh. Aba, baby. <laughs> forse, forse, chef, you wanna be vicino la Ferenc, no? Um, three? Three ore. Three ore. Uh, oh, oh, what? Okay. Non ricordo. Penso what? Parang four hours yun na. Eh. Ah, okay. Mas malayo kayo. <laughs> o mas malayo. malayo. Oh, <laughs> so, dulo na kayo. Sige, <laughs> plano pa ako eh. So, here guys. Yeah, so almost ready. I will try the, the rice. Konti pa siya. Konti pa ako. Siguro 4 uh, to 5 minutes. Ready na itong risotto ko. And then, ano yung, ano yung lalagyan natin sa kanya later, chef? Ano, excuse me? Ano yung lalagyan natin sa kanya later? Ah, na lalagyan natin. Sa... Lalagyan natin siya ng butter. Mas malamig, mas okay eh. Okay. Tapos, uh, yung parmigiano. Parmigiano. Yan. Parmesan cheese. So, yun lang yung sasabihin ko. Yung parmigiano ay iba sa, sa parmesan cheese, guys. Ha? Yung mga nabibila natin internationally is parmesan. Pero pag sinabi mo parmigiano, yun ang galing sa parma. So, yun yung difference niya. And yung uh, kanya process and yung ingredients ay talagang iba from parmesan. But you can also use parmesan cheese, no? Kasi meron tayo tatlong types ng uh, parmigiano. May grana padano, parmigiano, reggiano, di ba? Marami, maraming cheese. <laughs> so it depends sa, sa kung gano'ng katagal na, na process yung, yung cheese. And uh, may question si Stefano. Perlo Chef Yvonne. Ayan, may tanong si Sir Stefano. Ano po your, yan? Main, your main dish, piatto forte. What is the hardest thing you have cooked in Antonino Chef Academy? Yun, napakaganda ang tanong niyan. Ah, yung, yung piatto forte ko, uh, yes. adobo. Pero yung hindi yung adobo, ni, ni Reno Bait ko lang po ng konti. Yun. Tapos, yung pinaka-hardest thing na... Naniluto ko doon ay yung dessert. Na, nasa dessert? Instagram. Kung may Instagram kayo, i-follow niya ako. Nakikita ko doon yung mga ginawa ko sa Torino siya pa pa din. Yun. Um, ano yung pinaka-ano mo doon ginawa? Ginawa mo yung adobo doon sa Torino siya? Yeah, 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 yeah. Ano yung pinaka- pinaka- the best mong ginawa na dish doon? Ah, uh, so, yung yung kaldereta. Yung sinabi kong kaldereta. Ah, talaga? Yeah. Ginawa ko yung kaldereta doon. Nice. Pero parang concept lang. Pero hindi talaga kaldereta, kaldereta. Pero yung mga ah. kaldereta, nilagay ko doon. Yun, no? Ganda, ganda. Hindi ko pa kasi siya, guys, natapos yung panoorin yung kanyang competition. Kasi busy. Pero isa, pwede, gusto nyo panoorin? Pwede nyo panoorin yun online sa tingin ko. So ito, Chef, uh, ready na ako sa... Mantikasyon. Hindi ko alam sa... Mantikasyon eh. Yeah. Para... Ano ba yung mantikasyon eh? Creamy ano. Para mag-cream. <laughs> so, okay, so batin ko lang si uh, Yes Chef. Thank you so much for the palipad. More success Chef. So proud of you. And uh, supportahan po natin si Yes Chef. Marami siyang... Uh, recipes, masasarap na recipes also from Dubai. 
and she will do a collab with me very soon. Also uh, this weekend, so abangan natin yan, ha? And si Miss April from uh, Foods KPH, Chef, tama ko ba risotto parang paella style? Uh, no, 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 no. It's different from paella. Ayun. And uh, iba yung uh, way and techniques and the rice and uh, ingredients, no? So, ayan, ready na tayo sa mantikasyon, eh. Ito, lalagyan natin ng butter na sobrang lamig. Mas malamig, mas okay. Eh. Mas malamig. Mas okay. Yun. So, ang reason ng mantikasyon eh, ay lalo pa magiging creamy ang ating risotto. Yung creaminess niya at yung lasa niya. Very rich, no? Magiging rich pa yung ating risotto. So, kailangan haluin nyo rin siya ng mabuti. So, yung emulsification ng ng ating butter. And then... Pwede din ako minsan ng konting olive oil sa sa... Okay. And then, maglalagay ako ng parmigiano. It depends on you kung anong gagamitin nyo. Parmesan cheese. You can also use uh, other kind of cheese if you want. Or, you can just leave it like that. Maglagay lang kayo ng olive oil. Pwede na. And then ako, add ko na yung aking salt. A little bit of pepper. So sa ending na ako naglagay ng, ng salt. So kita nyo guys. Very creamy. Di ba? Yan yung gusto nating consistency sa risotto. Hindi dry, hindi masabaw, o hindi creamy. So, it's the best na iserve siya while it's very hot. Di ba? Tama ba, chef? Tama, chef. Yes. Tikma ko sa kulong sa asin. Konti lang. So, hindi naman kailangan with saffron ang gawitin yung uh, ingredient. Pwede kayong gumamit ng... Uh, Uh, green peas ng uh, spinach ang gawin nyo lang i-blend nyo siya para maging parang puree or cream and then pwede nyo siyang hialo sa sa risotto so ayan perfect yung ating risotto look guys malapit na rin si Chef Yvonne tapos dito yung lagi yung mga mga iba ding cook Kinakuha nila para makita nila sa atang Treatment ng salt Ay pinapadang ba ni Tagen Ang ganito nila Yun Tama, tama Ano ba term sa Italiano, Chef? Alonda Alonda, yun Tama, tama Sa so, pag ginagawa ng Diyos eh Nalamig ng konten, higing creamy lang no? Yun So, pakita pa sa viewers natin yung ginagawa mo, Chef yan lang. Yan. Pang ano yan, uh, pang Michelin star uh, technique yan. <laughs> Tama. Kaya kanina nilagay, nilagay ko yung butter na sobrang lamig. Dahil pag nilagay niyo sa risotto ng nakabukas ang apoy, tapos nilagay niyo yung butter, matutunaw yung butter, hindi mag-incorporate yung... Yun. yung... So, magano siya, chef, di ba? Mag-split mag yung ating butter. Yep. So, sa atin din si magka magkakaroon ng uh, magiging oily yung risotto, hindi pa siya creamy. So yun yung pinaka mahalaga. So ayan chef, ako ready na ako while nagagawa ako sa iyo. Sige, uh, hahay lang ako sa mga viewers. So si Hello kay Miss Rachel Jugao from Vietnam. Oh, nanonood siya from Vietnam. And uh, gusto ko sa risotto mga chef with butter and squeeze of fresh lemon juice with garnish of coriander. Okay, yes, yes, it's also very delicious. Or you can also use some lime, lime zest. So, si Chow recipes, wow, may butter pala ang, ang risotto, yes? So, you can use butter, you can use olive oil lang kung ayaw mo ng butter. Kasi mayroon mga tao na sa, para sa kanila heavy yung butter. So, pero sa tingin ko, kung gagawa ka ng risotto, do it the right way, di ba? Mas masarap. Mas masarap. Yeah. So, si Boss Lakai Vlog, watching from Korea. 
Nice, nice, nice. And Michelle Pino from uh, Cebu. And my brother, ang sarap ng chef. Oh, my mother pala yun, si, si Naila yep. Katapal. And then Jan Lee, watching from Cebu. Josie, uh, with pepper. Yes, with pepper. And uh, show us, sana daw kumasok dito si Air One. <laughs> And uh, my uh, chef uh, brother-in-law, si uh, Leandro Chicho, Chicho Bello, eh, Chicho. risotto top, Bello Bavoso. Ecco, Bello Bavoso. And uh, yes, from South Korea, in Red October, chef, pwede alternative sa arbory rice dito sa Pinas. Siguro pwede nyo experiment yung, ano, yung malakit. Subukan nyo, kasi starch yan eh. So, para ka lang di gumagawa ng champurado. Pero gawin mo yung process na ginawa namin. Hindi ko sinasabing same. Hindi ko sinasabing pareho. Pero pwede mo siya experiment. ba diba? And, uh, wow, sarap naman ng niluluto. Sana, matutunan ko rin yan. So, yes, just follow our recipe, guys. And winner ang risotto plus delicious osubuko. Yeah, it's correct. And the last one, Stefano B., Uh, Mantecazione, it's put and mix the fat ingredient, in this case, cold butter, parmesan cheese, to have creamy texture all al onda. Thank you, thank you so much, Mr. Stefano. Very good, very good. So now let's uh, plate our... Hi, Chef. Let's go. Yes, let's go. Let's go here. Let's go here. Let's go here. It's a complete. So, yeah. Piatto piano. Okay, so. Yeah. So yan, plate na natin ang ating risotto dish. Sarap nito, guys. Nagugutom na ako, chef. Ako nga din, eh. Lunch time na dito sa Italy. <laughs> Ayaw ko lang sa kanila. So, ito, guys. Ang ating plating, eh. Ito, ano. Parang sobrang classic. Ayan, okay. classic lang. So, tap ko lang siya. Para. Ayan. Ayan. So, lagyan natin ng cold butter so, para maging mossified. Maganda. Yun. Okay. So, hitap ko lang din yung ating subo ko. So, thank you. Once again, guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan ulit kayo today na very interesting recipe. Si, ano, si, uh, si yes, chef, nagawa ko yun, chef, pero masyado malagkit. Yes, because it's too much starch sa, ano, sa malagkit, eh. Hindi siya talaga dedicated para sa, para sa risotto. And, uh, Foodscape, thank you so much for the new recipe. Yes, and lunchtime din sa France. Yeah. Bon appetito. Bon pranzo. So, Chef, nagpe-plate ka na? Oo, oh, Chef. Kulang na lang ng sauce. Okay, okay. So, ayan. Inuna ko yung, ano, yung bone marrow. Lagi ko siya sa gitna. Nice, Captain Chef. And...
Medyo nasira yung aking ano. So, lalagay ko na lang siya sa gilid. Lagi ako lang siya ng freezer ko lang ng olive oil. And some additional sauce. Looks very appetizing. Yeah? And then I love, I love to put uh, fresh herbs sa dish para sa sa kanyang lasa so every every bite has different taste from the herbs so optional ito guys kung wala kayong herbs okay lang naman na ganito lang na plain lang yan so i'm putting thyme lemon lemon thyme and some basil So, mag-crack lang ako ng, ng counting pepper. Slight lang. And that's it, guys. So, Chef, yung sa'yo din, iyan mo siya. Ha? Close okay. mo siya para makita ng mga viewers natin. Yan o. Kita nyo ba? Hindi, 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 hindi ko nakikita. <laughs> <laughs> Yun no? Very nice, Chef. Very classic, very traditional. Very Pero classic, so yes. And very elegant, no? Yeah. So, pakita natin yung dalawang dish natin, Chef, na ginawa today. Yep. Babalik ko lang yung kanda na sa iyo, Yes. So ayan guys, yung ating ginawa today which is yung osubuko with some vegetables and osubuko with risotto alamin na yun which is with saffron. So I hope you guys, you liked our recipes for today. Very simple and uh, very creative. That doesn't mean that we use a suboko with veal. It doesn't mean that you cannot use any other, any other uh, beef or uh, meat. No? So be creative lang. Di ba, Chef? Yep. Basta pag nagluto kayo, alagay nyo lang lagi ng love. Oh. No. Tapos ano pala yung ano mo, chef? Ano siya? Bago tayo mag-tasting, bago natin tikman. Okay. Ano yung masasabi mo para sa to, yung uh, message mo to our aspiring chefs, young chefs like you because si chef ay 23 years old lang yan. So marami ka pa may inspire na other people, di ba? Other young chefs. Also to our home cooks sa mga mamis, or sa gusto mag-try magluto, ano yung masasabi mo sa kanila? Uh, yung masasabi ko lang sa kanila ay eh, dapat, alam nyo, alam, hindi naman sa, kung bagay pagpapasok kayo dito sa mundo ng, lalo ng kusina, dapat, mm -hmm. alam nyo sa sarili nyo kung ano yung pupuntahan nyo eh. Yes. Uh, kailangan lagi maging, ano, yung umili sa atin, ano, humble, humble. humble. Mm -hmm. Ready laging makinig. Pwede makinig at uh, kuhanin lang lahat yung pwedeng matutunan. Mm -hmm. Yan lang. And uh, para dun sa ating mga home cooks na hindi nagtatrabaho sa professional kitchen, ano yung masasabi, uh, 
advice mo sa kanila sa pagluluto sa kanilang family? Ah, yun nga, yung katulad na sinabi ko kanina na pag magluluto kayo, kung gagawin nyo naman, then eh, gawin nyo na lang mag tango. Parang, yung katulad na sabi nyo kanina, dahil, kunyari, magluluto ako ng bulalo, ano? Ilan, mm. ilang oras ang bulalo? Tatlong oras. Mm. Tatlong oras. Eh, paano pag mali pa yun, tinawalan ka lang din ng, nawalan ka rin din ng time. Yeah, so, might as well do it uh, properly, di ba? So, yung, yung palpak na bulalo, at yung perfect na bulalo, it Same will take, time. Yeah, three hours to do, so to make. So, gawin mo na na lang, tama, di ba? So, whatever it takes. So, yun, maraming maraming salamat, Shelly Hon, ha? Pero, bago tayo magpaalam, Siyempre, titikpan natin yung niluto. Oo. Oh, Kung <laughs> masamang lasa eh. Ano na? Baka masamang lasa eh. <laughs> Sige, titikpan so, natin. So, titikpan natin guys. Sige, kuha lang ako na full lasa. So, dito lang ako kukuha sa aking ano. So, From my sister, she said, what a great advice from Chef Yvonne. Yeah. Thank you, Chefs, for inspiring us today. Salamat po. Yun. So, huwag niyo kakalimutan ang supportan si Chef Yvonne sa YouTube, Instagram, sa Facebook. No? Talo niyo lang po ako. <laughs> Yun. Hmm. Uh, titikman ko po na yung risotto. Ito ko na rin po ako. Mm-mm. Kasi magpipicture pa tayo mamaya nung ano eh. Yung mga pinlate natin dish. So, very, very delicious. Now I will try with the, with the osobugo because I tried just the, the risotto. The risotto itself, napakasarap na niya. So now I will try the osobugo. Oh, I should try from here. Okay. Ano natin ang sauce, guys. Ito masarap din eh. Yes, yung sauce niya. Ando lahat ng lasa nung uh, karne, di ba? So. Thank you so much the besties for watching. Thank you so much. So Delicioso. Molto buono. Buonissimo. Final del mondo. Sarap, sarap? Yes, yes. yes. So, ang, masarap din, ang masarap dito sa subukong yung, yung may gatel ng kaunti. Yung kawag dito. Yung pinakamasal na yun. Pinakamasal ba na yun? Yan. May, may kakaibang texture, di ba? Oo, oh, yung collagen. Collagen yung tawag. Collagen niya. Yan. Yung nagpasarap sa kanya. So, guys, try nyo to. Instead of doing uh, bulalo all the time, Try nyo rin tong ano, di ba? And uh, hello to the besties and uh, hello there. I'm a chef in Rome. Uy, Romano. Rome. Tony Colon, Col, Co, Chocoloni. <laughs> But I really want to learn more in cooking. Yes. So you, you can just add me up or add uh, Chef Yvonne. So we can, uh, you know, discuss something about uh, cooking. And uh, Red October Chef. How should a proper risotto taste like? So, uh, tatanungin ko muna si Chef Yvonne dyan sa question. And then, sasagutin ko din mamaya. Bale, um, bale, depende yun sa kung anong flavor ang ilalagay mo din. Eh. Pero dapat sa yung turo sa akin, yung natutunan ko na kakunti naman din. Mm. Kailangan malalasa mo din yung bigas. Eh. Bigas sa atin yung bigas, wala naman talaga lasa. Pero mm. yung pinagat mo, para malalasan mo yung bigas tapos yung sunod yung flavor na ilalagay mo katulad dito yung saffron saffron uh, la- lasa mo talaga sa yung amoy ayun so ayun uh, sagutin ko din yung tanong ni Red October thank you for asking nga pala uh, first of all yung texture ng rice kailangan yun nga tama si chef kailangan malalasan mo pa rin yung texture niya kasi isa is another sensation hindi lang yung flavor na kung ano yung nilagay mo sa risotto kasi in Italian cuisine It's very, uh, every detail is very important. So, hindi tayo katulad sa Filipino dishes na kunyari gumawa tayo ng adobo, which is masarap and malasa, it's, it's fine, no? 
We don't care about anything else, just the, the finished product itself in general. Pero sa Italian cuisine, kailangan yung uh, texture ng rice, yung acidity, yung uh, creaminess. So it's the same principle with the risotto. So if you you didn't do it well, so malalasa mo talaga yung difference no kanyang texture and yung creaminess. So, and also, yung kailangan, malasa yung nilagay mong uh, ingredients. Yes. And uh, April, si Miss April, thank you, Chef Yvonne. Mas lalo ako na-inspired magluto. Yeah. Salamat po. So, thank you very much, Chef Yvonne. Ha? Salamat din sa inyo. Sabi ko nga ako sa kakain. Yes, for us too. And uh, Ilen Corbe Hairstern, watching from Switzerland. Yeah, love cooking. Thank you so much for watching, Ilen. And thank you so much. Oh, the best piece, heart. Nagpad. Uh, Nagpalipad ng 10, uh, ano ba tawag dito? S-E-K. <laughs> so, si Maynard Sanat as well. Thank you so much. Annalisa, thank you. God bless. Uh, see you live on Easter. Yes, the best is hard. Oh, si ano to? Si, uh, si Miss Zoe. Yes, Miss Zoe. I'm so, I'm so sorry. I forgot that it's your new account. So from the besties, thank you so much. I'll see you on Easter. And uh, thank you, Chef Yvonne, another good and delicious recipe that you share, and Chef Morris as well. Thank you so much, Josie. Yeah. And uh, Chef Yvonne, ano pong YT channel mo? So last, mag, uh, mag-plug ka na ng uh, uh, social media mo, Chef. Uh, sa, sa YouTube, wala. Hindi pa naman ako masyado nagkukas sa YouTube. Parang mga... Uh, pangalan ko ay Yvonne Nix. Yvonne... Space, N-I-K-S. Okay. Eh, sa Instagram, baka may mga dishes ko doon. Sa Instagram, uh, doon ako nagpo-post minsan ng mga picture ko ng mga ginagawa ka. Uh, Ibon, innumerable. Pwede bang isusulat ko na lang dito? Pwede. Sige, sige, sige. Pwede mo i-type in dyan. And uh, uh-huh. while I'm uh, reading some messages, I haven't had risotto with saffron. My favorite is with pesto and mushrooms. But saffron sounds great. Yes, you should try this one, sis. Because it's really, really, really delicious. And uh, chow recipes, nung kumain ako ng resto, lasang bigas talaga yung risotto. Ewan ko if ganun talaga yung undercooked. No, if it's undercooked and uh, mabigas. So, it's the chef's fault. Because it should not be like that. It should not be very hard, no? Like a bigas po siya. Hilaw, parang hilaw. Hilaw parang pa hilaw. hilaw. Uh, and alam mo, nakikita ko yung some, some chefs, they plate the risotto like this, with the copa pasta. Pag, pag, pag ganon, ibig sabihin, mali na yan. Mali na yan, di ba? So, a plating lang na pwede mong gawin dito is yung ginawa natin ngayon today. Flat siya. Kasi creamy siya eh. Kailangan, magkita mo yung creaminess niya. So, pagka nakaganon siya, ibig sabihin, dry very dry yung uh, risotto or very overcooked siya di ba and uh, tony coco cocoloni ah tony cocoloni i really want to learn how to make the sauce watching in rome italy pa shout out naman yes tony cocoloni of rome i really want to learn how to make sauce what sauce do you want to learn tony And uh, hello, Chef. Isang dagdag kaalaman naman po sa akin ang niluto niyo. Thank you so much, Julian. Grazie, mga chefs. Show recipes. And um, Ati Josie, uh, Ati Weng. Thank you so much. Grazie, Mille. Chicho. And uh, please, guys, uh, stay tuned because uh, my brother-in-law, Leandro Ligretti, mio Chicho Bello, uh, he will uh, teach us how to make fresh pasta. So we will make fresh pasta. It's gonna be very, very, very exciting. We're gonna do it after Easter. So stay tuned, guys. And um, Red October, thank you, chefs. Good luck on your endeavors. And uh, Josie, Chef Morris, kailan ulit kayo mag-collab ni Best Auntie Wang? So we will gonna organize that, uh, Miss Josie, because Auntie Wang is quite busy right now. But soon, soon, very much soon. And thank you, thank you so much, guys. Thank you so much for watching. Hello. And uh, this weekend, I will uh, how do you say? I will uh, release one more recipe, one Filipino recipe, uh, with my own version. 
no? So, wait nyo lang, guys, this weekend. And Auntie Weng, thank you so much for watching. Uh, I love that fresh pasta, Chef. Okay, uh, stay tuned for, for that recipe. And uh, hello, Chef, it's Tony Chocoloni. Chocoloni, is it? Is it? So, yes, any kind of sauce, what that can mix with pasta. I hope you can make a Zoom or blog or on, on it. Soon, I will make a live uh, of uh, making easy sauce for the pasta, okay? So, Chef, last words, final words for our viewers. Ah, uh, yo, maraming salamat sa, sa iyo, Chef, at saka sa mga nanood na magdadalawang oras na nakatutok talaga. Ibig sabihin talaga, <laughs> gusto, nila, gusto nilang matuto, gusto may mapanood. Salamat. At, uh, yes. Ngayon, yeah, follow nyo ako sa social ko, uh, Ibon Innumerable, e Innumerable, tsaka yung YouTube ko na mga in the future, maglagay din ako ng about cooking. Yes, kasi na ako naman yung gigas mo sa ano mo. Mm, so, oo naman. <laughs> no problem siya. Nawala na si Chef. So guys, once again, thank you, thank you, thank you so much. And uh, I really enjoyed our... Um, our cooking collab today and uh, stay tuned for more uh, this weekend. Sabi ko, maglalabas ang recipes and another um, another cooking collab with a chef from uh, Dubai. Okay? Si, Miss, uh, si Chef Christy. So we're gonna make something very, very special. So it's gonna be this in this weekend, this coming weekend. So stay tuned, guys. So yun lang. Maraming salamat, guys. And uh, good morning, good evening, and good afternoon all over the world. And thank you so much. Thank you, thank you so much. See you, see you, see you soon. Happy cooking, guys. Thank you.